بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امی ایٹی ایم مجاہد الاسلام گنیت شکھوک احمد باؤنی اکیڈیمی سکول اینڈ کالیج شکھرتیرا امی تما در گوتو کلاسے نو بابا و دشم سینیر ماننی نویر دو تو سریزن شیل سمشہ سمادان کوری چھلام امار مونا ہے تم را شیٹا بوستے پیرے چھو ایو ہوں शुद्ध बुझल है ना ये तुम्हारे जब्द करते रप्त करते प्रैक्टिसर मध्यमे शुद्ध रेखे दी है ना तुम्हरा ये खात प्रश्नगू तुल्ले तुलब प्रैक्टिस कर नियम का लक्ष्य कर जाते नियम ये समस्या आसले तुम समस्या समाधान करते पर जदि शुद्ध मुखस्त पद्धति करो तेल ये आसले ही पार्बे और व्यतिक्रम एक आसले क्योंकि तुम्हें पार्बे ना यज्ञ क्य कर ले क्यों कर ले निजे के जिज्ञेस कर समस्या समाधान करो हमार विश्वास ये समस्या आसले तुम समाधान करते कारण अनेक सृजनशील होते कतगुल मोटामोटी किसुधरण दीची जाते यूला देखे तुम्हारा किसुटा सहाज्य पाओ यही उद्देश्य आज के तुम्हारे वित्त संक्रांत उपबाद्ये गत क्लस एक सृजनशील समस्या समाधान करिए आज के समस्या समाधान कर वृत्त संक्रांत तुम्हारा चित्र दिखे तक देखो जे एखे हमारे उद्दीपके एक चित्र दे केंद्र विशिष्ट वृत्त ओ केंद्र विशिष्ट वृत्ते देखो एक चतुर्भुज अंतर्लिखित हो पी किऊ आर एस तो तुम्हारे उद्दीपक चित्रे पी किऊ आर एस वृत्तर केंद्र ओ एवं ओ एम लेस दें ओ एन एखे ओ एम ट द्वारा दिए चित्र क्योंकि यह भाई आओ एम लेस दें ओ एन ए ओ एन टा क्यों तुम्हारा एक चिन्ह देखो छोट कर चिन्ह देखा बुझा लम्ब तेल केंद्र थटार ऊपर लम्ब ओ एम और ये केंद्र थटार ऊपर लम्ब जो तो ओ एम टा हे ओ एन एर छोट ता उद्दीपके ये क नम्बर जो समस्या जे किऊ एस एर मान निर्णय करो तेल एन ख्याल करो तो किऊ एस कथा आऊ एस ये चीज को एकुणर मान निर्णय करते नम्बर ख नम्बर जो प्रश्न करमाण करो जे को पी किऊ आर एवं पी किऊ आर पी किऊ आर एवं एर विपरीत को विपरीत को विपरीत को हेटा चतुर्भुजा जो चिंता करी विपरीत को हे पी एस आर ए दुटार जुगफल दुई समकोण तुम्हें प्रमाण करते ग नम्बर प्रमाण करो जो पी किऊ पी किऊटा किऊ पी एस एर चाहते बड़ ग्रेटर दें पी एस तेल क नम्बर जो समस्या समाधान समस्या कथा बोले ये प्रमाण करते गले लक्ष्य करो जो यार मान बेर करते तुम्हारा खेल कर देखो तो तुम्हें उत्पन्न केंद्रस्तकोण जो तुम्हारा जेने एक उपबाद्य शिखे जेखने केंद्रस्तकोण से वृत्तस्तकोण आनब जेखने वृत्तस्तकोण से वृत्तस्तकोण से केंद्रस्तकोण आनब तेल ये जेहेतु ये केंद्रस्तकोण तेल देखिए तेल केंद्रस्तकोण किऊ एस तर मैं किऊ एसर ऊपर केंद्रस्तकोण तेल एसर ऊपर किऊ आर एस चपेर उपरे केंद्रस्तकोण पे तेल तरह एक वृत्तस्तकोण आज देखो किऊ पी एस 
আমাদের উদ্দীপক কিন্তু কিউ পি এস কোনের পরিমাণ পঞ্চাশ ডিগ্রি বলে দিয়েছে ফিফটি ডিগ্রি এটা চিত্র বলা আছে তাহলে আমরা কাজটা কিভাবে করব দেখো উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্র থেকে দেখা যায় যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের একই চাপ কিউ এস এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন কিউ ও এস এবং বৃত্তস্থ কোন কিউ পি এস শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু ক নাম্বার এরকম ইয়ে শিখেছি যে আমার বলছে যে কেন্দ্রস্থ কোন ও বৃত্তস্থ কোন কি চিত্র সহ সংজ্ঞা দাও তাহলে কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তি উৎপন্ন কোন হচ্ছে বৃত্তস্থ কোন তাহলে আমরা এখানে পেলাম এই কিউ আর এস এই চাপটার উপরে দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন হচ্ছে কিউ ও এস আর বৃত্তস্থ কোন হচ্ছে কিউ পি এস তাহলে আমরা একটা সম্পর্ক জানি বৃত্তস্থ কোন একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোনের মধ্যে একটা সম্পর্ক কেন্দ্রস্থ কোন হবে বৃত্তস্থ কোনের দ্বিগুণ তাহলে দেখো আমরা এখানে কি বলছি সুতরাং আমরা বলেছি কোন কিউ ও এস এই যে কিউ ও এস কিউ ও এসটা হবে কি এই কিউ পি এস এর দ্বিগুণ এই দেখো কেন্দ্রস্থ কোন টু ইন্টু বৃত্তস্থ কোন আমরা এখানে সাইড নোটের উপর স্টেটমেন্টটা লিখে দেবো একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তস্থ কোনের দ্বিগুণ তাইলে আমাদের এখন কিউ এস এর কিউ ও এস এই কোনের মান দরকার আমাদের উদ্দীপকে কিন্তু এই যে কিউ পি এস এই যে কিউ পি এস এই কোনের মান কিন্তু বলে দিয়েছে ফিফটি ডিগ্রি তাহলে আমরা মান বসিয়ে দিলাম এই যে কোন সাইড নোট আমরা লিখেছি দেখো কোন কিউ পি এস ফিফটি ডিগ্রি চিত্রে দেওয়া তাহলে আমরা কি পেলাম কোন কিউ ও এস ইকুয়াল টু পেলাম একশো ডিগ্রি সুতরাং নির্ণয় মান শিক্ষার্থীরা আমাদের ক নম্বরের অ্যান্সার শেষ হয়ে গেল এখন আমরা যে উপপাদ্য প্রমাণ করব এটা কিন্তু তোমাদের বইতে মেন উপপাদ্য তোমার উপপাদ্য চব তেইশ সম্ভবত তেইশে আমরা শিখেছি যে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বিপরীত কোন দয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অথবা বিপরীত কোন দয়ের যুগফল একশো আশি ডিগ্রি অথবা এক সরল তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি এখন এটা প্রমাণ করতে যাই যে আমাদের উদ্দীপকের চিত্রটা কিন্তু আমি এখানে আবার এঁকেছি তোমাদের প্রশ্নে থাকবে প্রশ্ন সামনে থাকবে কিন্তু এখান থেকে আমার এই প্রমাণটা করার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই আমি এই চিত্র থেকে এখানে আমি আমার প্রয়োজনে আমি নেব এই চিত্রটা আঁকার আমার কোনো দরকার নেই আমি উদ্দীপকে এই চিত্রটা আছে এখানে দেখানোর জন্য আবার এঁকেছি তোমরা এখান থেকে আমরা প্রমাণ করব কি তারা বলেছে কিউ পি কিউ আর এস হচ্ছে বৃত্ত অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ যার কেন্দ্র হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ও চিত্রে আমাদের বলছে যে পি কিউ আর এই কোণের বিপরীত কোণ আমার যদি চতুর্ভুজটা হয় পি কিউ আর এস তাহলে এই কিউ কোণের বিপরীত কোণ হবে এস কোণ পি কোণের বিপরীত কোণ হবে আর কোণ তাহলে আমাদেরকে কিন্তু বলেছে যে পি কিউ আর এস এবং তার বিপরীত কোণ পি এস আর এর সমষ্টি এই কথাটাই বলছে চিত্রে পি কিউ আর এর বিপরীত কোণ কি হচ্ছে পি এস আর তাইলে আমি শুধু পি কিউ আর এস এই চতুর্ভুজটা আঁকব চতুর্ভুজটা আঁকার পরে আমি এই দুইটা বিপরীত কোণ পাবো এখন আমার করণীয় কি এটা প্রমাণ করার জন্য তোমরা উপবদ্ধ তেইশ প্রমাণ করতে গিয়ে যেটা শিখেছ আমরা যখন মনে রাখবে এই কোন দুই বিপরীত কোন দুইটা যদি আমরা নেই তাহলে আমরা অন্য দুইটা কৌণিক বিন্দু কেন্দ্রের সাথে যোগ করব খুব ভালো করে খেয়াল করো আমি যদি এই কোন আর এই কোণের যুগফল প্রমাণ করব তাহলে আমি কিন্তু এই ও পি আর ও আর যোগ করব না আমি যোগ করব ও কিউ ও এস এখন আমি যেহেতু এই কোন দুইটা প্রমাণ করব এই জন্য আমি অন্য দুইটা শীর্ষ যোগ করেছি তাহলে এখানে আমার অঙ্কনের কাজ হচ্ছে তাহলে আমাদের এই দুইটার যোগফল হচ্ছে পি কিউ আর প্লাস পি এস আর তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি এই দুইটার যোগফল দুই সমকোণ এখানে দুই সমকোণ না দিয়ে এক সরল কোণ বলতে পারে অথবা একশো আশি ডিগ্রি বলতে পারে যে যা বলবে আমরা তাই সেটা লিখবো প্রশ্ন অনুযায়ী বাস এখন অঙ্কনে কি আমরা কি বলছি যেহেতু এই কোন দুইটা যুগফল প্রমাণ করব তাইলে আমি অন্য কোন দুইটা অন্য শীর্ষ দুইটা কেন্দ্রের সাথে যোগ করব তাহলে অঙ্কনে আমরা ও 
কোমা পি ও কোমা আর শিক্ষার্থীরা অনেক তোমরা কেউ কেউ কিন্তু ও পি কোমা না দিয়ে লিখে ফেলো ও পি যুগ করি ও আর যুগ করি আরে বাবা ও পি যুগ করার পরে ও পি হবে কিন্তু আমি যখন যুগ করব তখন বিন্দু দুইটা ও কোমা পি এবং ও কোমা আর যুগ করি এখন আমার ও পি হয়ে গেল এখন কাজ আমাদের সহজ যেহেতু এই কোন এখন তুমি দেখো এই কোনটা কোথায় আছে এই চাপ এই কোনটা হচ্ছে আমার এই চাপের উপরে আমি এখানে যদি এই কোনের কথা বলি তাহলে এই কোনটা হচ্ছে পি থেকে একটা রেখা আসছে আর থেকে একটা রেখা আসছে তাহলে আমি পি আর যদি বলি তাহলে কি এই দিক বুঝবো না এই দিক বুঝবো এই জন্য আমাকে যদি এই চাপটা বুঝাইতে হয় তাহলে আমাকে পি এস আর বলতে হবে এই চাপটা তাহলে আমি বললাম পি এস আর এই চাপ একটা চাপের উপরে তোমার দণ্ডায়মান এই চাপের উপরে দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ গুণ হচ্ছে এটা চাপ কিন্তু এটা তাহলে এই পি এস আর তাহলে পি থেকে আমার যেই রেখাটা কেন্দ্রে আসছে আর থেকে যে রেখাটা কেন্দ্রে গেল তাহলে কোনটা হচ্ছে এটা যেহেতু আমার চাপ এটা তাহলে কেন্দ্রস্থ গুণ হচ্ছে এটা আর বৃত্তস্থ গুণ হচ্ছে আমার এই যে এটা তাহলে আমরা দেখো এখানে বলছি একই চাপ পি এস আর এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ স্থূল কোন এখানে বলার কারণ আছে কারণ পি ও আর বললে এই কোনো বুঝাচ্ছে এই কোনো বুঝায় এই জন্য আমরা এই কোনটা বললাম এই স্থূল কোন কারণ এই কোনটা এইটা বর্ধিত করলে এটা হবে এক সরল কোন কিন্তু এটা এক দুই সমকোণ থেকে ছোট কোন এই জন্য বললাম কেন্দ্রস্থ স্থূল কোন পি ও আর এবং বৃত্তস্থ কোন হচ্ছে পি কিউ আর তাহলে আমরা একটু আগে কি শিখলাম যে কেন্দ্রস্থ কোন আর বৃত্তস্থ কোনের মধ্যে কি সম্পর্ক আমরা কি কোনটা এখানে আছে বৃত্তস্থ কোন তাহলে আমরা বৃত্তস্থ কোন নিলাম যে সুতরাং সুতরাং বৃত্তস্থ কোন পি কিউ আর হবে হাফ কেন্দ্রস্থ স্থূল কোন পি ও আর যদি কেন্দ্রস্থ কোন বলতাম তাহলে কেন্দ্রস্থ কোন হতো বৃত্তস্থ কোনের দ্বিগুণ তাহলে বৃত্তস্থ কোন হবে কেন্দ্রস্থ কোনের অর্ধেক তাহলে বৃত্তস্থ কোন ছোট কেন্দ্রস্থ কোনের হাফ তাহলে এটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম ঠিক একইভাবে যেমন আবার আবার এই কোন আনবো আমি তাহলে এই কোনটা কিন্তু আবার এই চাপের উপর তাহলে এইখানেও কিন্তু দেখো পি আর চাপ পি থেকে একটা রেখা আসছে আর থেকে রেখা গেছে তাহলে পি আর বললে আমি কোনটা বুঝবো এই জন্য এখানে দেখো পি কিউ আর চাপ বলছি তাহলে এখন বলছি আবার একই চাপ একই চাপ পি কিউ এর একই চাপ পি কিউ আর এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন এই দেখো এটা হচ্ছে এই চাপ কোনটা এই কোনটা হচ্ছে দুই সমকোণ থেকে বড় কিন্তু চার সমকোণ থেকে ছোট এটাকে বলা হয় প্রবৃদ্ধ কোন তাহলে কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন পি পি ও আর এই কোনটা আর বৃত্তস্থ কোন হচ্ছে এই যে উপরে পি এস আর তাই বলছি আমরা দেখো প্রবৃদ্ধ কোন পি ও আর এবং বৃত্তস্থ কোন হচ্ছে আমাদের পি এস আর তাহলে আমাদের ওই একই শর্ত কি বলবো বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোনের অর্ধেক আছে বৃত্তস্থ কোন পি এস আর সমান হচ্ছে হাফ অফ কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন পি ও আর এটাকে দুই নম্বর দিলাম এখন এক আর দুই যদি আমরা যোগ করি তাহলে পি কিউ আর যোগ পি এস আর ইকুয়াল টু হাফ কেন্দ্রস্থ স্থূল কোন এত প্রবৃদ্ধ কোন এত এই যে দুইটা কেন্দ্রস্থ কথাটা লিখলে লিখবে হাফ কেন্দ্রস্থ স্থূল কোন প্লাস প্রবৃদ্ধ কোন তাহলে স্থূল কোন এইটা আর প্রবৃদ্ধ আর স্থূল কোন এইটা আর প্রবৃদ্ধ কোন এইটা তাহলে টোটালটা কি এক সরল দুই সমকোণ আর চার সমকোণ তাহলে দেখো লিখছি হাফ অফ চার সমকোণ হাফ ইন্টু চার সমকোণ তাহলে চার সমকের অর্ধেক হলো দুই সমকোণ সুতরাং কোন পিউ পি কিউ আর যোগ পি এস আর ইকুয়াল টু দুই সমকোণ প্রমাণিত এটা তোমাদের বইয়ের উপপাদ্য কিন্তু এটা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে উদ্দীপকের চিত্র দিলে তুমি উদ্দীপকের চিত্র থেকে আমার এটা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু এখানে চিত্র ব্যবহার করো এবার আমরা যাব গ নাম্বারে গ নাম্বার দে গ নাম্বারে আমাদের যে এই প্রশ্নটা ছিল যে গ নাম্বারে আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল গ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের এখানে বলা হয়েছিল দেখো এখানে বলছে প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে পি কিউ গ্রেটার দেন পি এস তাহলে পি কিউ 
আর পিএস এই দুইটাই আমার দরকার আর এখানে অন্য কিছু আপাতত আমার এটা দরকার নেই তাহলে আমি এখানে দেখো কি করলাম এইখানে আমরা চিত্রটা নিয়েছি এই যে আমাদের প্রমাণ করতে হবে পি কিউ গ্রেটার দেন পিএস তাহলে এই জায়গায় আমার চিত্র কতটুকু দরকার আমার দরকার পিএস আর পি কিউ আর পিএস তাহলে এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এখানে কিন্তু বলা আছে যে ও এম উদ্দীপকে কিন্তু বলা আছে ও এম লেস দেন ও এন তার মানে এই রেখাটা কেন্দ্রের কাছে হবে এই পি কিউটা কেন্দ্রের কাছাকাছি হবে তুলনামূলকভাবে পি এসটা কেন্দ্র থেকে একটু দূরে হবে অর্থাৎ ও এম যতটুকু এর চেয়ে একটু বেশি দূরে নিব আমি পি এসটা তো চিত্র কিন্তু আমার আনুমানিক সঠিক হতে হবে আমরা যদি এমনভাবে এমনভাবে আঁকি যে ও এম আর ও এম সমান দেখাচ্ছে তাহলে কিন্তু এটা একটা ত্রুটি হয়ে গেল তাহলে যেহেতু বলছে ও এম ছোট বলেই দিছে আমাকে যে এই যে দেওয়া আছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে পি কিউ পি এস জাদ্দয়ের উপর যথাক্রমে ও এম এবং ও এন লম্ব এটা তারা লম্ব দিয়েই দিয়েছে যে লম্ব যদি তারা লম্ব না দেয় আমাদের কিন্তু লম্বটা আঁকতে হবে এটা গত ক্লাসে আমি বলেছি কেমনে কেন্দ্র থেকে এই যে কেন্দ্র থেকে একটা বৃত্ত চাপ আমি এই যে এটা দুই বিন্দু থেকে আমি দুই দিকে দুইটা বৃত্ত চাপ নেব এটা বৃত্ত চাপ নেব এখানে একটা বৃত্ত চাপ নেব নিয়ে এখন আমি এটা এই কেন্দ্র আর এই বিন্দু যুগ করব কিন্তু কেন্দ্র থেকে রেখা পর্যন্ত আসবে এটা আঁকব না আবার ঠিক এইখানে যখন আমরা করব এরকম দুই দিকে দুইটা বৃত্ত চাপ এঁকে নিব একুরেট তাইলে আমরা এটা যখন যুগ করতে যাব তখন যুগ করব আমরা বিন্দু দুইটা দেখো এই সেদু বিন্দু আর এই কেন্দ্রবিন্দু মিলাবো মিলাই আমরা টানবো টানাটা কিন্তু আমি বিন্দু পর্যন্ত যাব না এই রেখা পর্যন্ত রেখে দেব ঠিক এটাও আমরা এইভাবে করব ওরিজিনালি কেন্দ্র বৃত্ত হয়ে আর লম্ব হয়ে গেল আর আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যদি তোমরা স্কেলের সাথে দাগ মিলে আঁকতে পারো তাহলেও আমাদের লম্ব হয়ে যাবে এটা একটা আনুমানিক যাতে লম্বটা হয় সেটা দেখাতে হবে মানে বুঝতে হবে যে দেখো আমাদের এটা ছোট এটা বড় চিত্রে দেখা যাচ্ছে তাই না তাহলে ছোট বলতে এটা কাছে কেন্দ্র থেকে কাছে আর বড় বলতে এটা দূরত্ব বড় বলতে এটা কেন্দ্র থেকে দূরে ও এম এবং বলছে লম্ব এবং ও এম লেস দেন ও এম এম প্রমাণ করতে হবে পি কিউ গ্রেটার দেন পি এস তাহলে এখন আমাদের কি করা আছে আমরা জানি কিন্তু দেখো এখানে বলছি অঙ্কনে আমাদের এই ওপিটা কিন্তু আমাদের এখানে নাই রেখা এই অঙ্কনে আমরা ওপি যুগ করে দেব কারণ এখানে দুইটা ত্রিভুজ বানাইতে হবে এখন এইটা কি একটা জে তাহলে কেন্দ্র থেকে এটা হচ্ছে ব্যাসভিন্ন যে ব্যাস হবে যে কেন্দ্র দিয়ে যাবে তাহলে পি কিউ পি এস হচ্ছে ব্যাসভিন্ন যে তাহলে আমরা উপপাদ্য শিখেছি যে কেন্দ্র থেকে বৃত্তের ব্যাসভিন্ন জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই যাকে সমাধি খণ্ডিত করে উপপাদ্য স্টেটমেন্ট মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের শিখার কথা জানার কথা এটা বল যেহেতু এই নাম বলছি যেহেতু ও এম লম্ব পি কিউ এবং ও এন লম্ব পি এস এটা তো তারা বলে দিয়েছে এখন আমরা বলবো যেহেতু লম্ব তাহলে আমরা কি বলবো এই পি এমটা হবে এই দুইটা সমান এই লম্বটা কি করবে এই এম বিন্দুতে পি কিউ কে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে তাহলে সমান দুই ভাগ ভাগ করলে তার মানে এই অংশটা হবে এই পি কিউ সম্পূর্ণটার অংশ অর্থাৎ এই অংশটা এই পি কিউ সম্পূর্ণটার অর্ধেক এই কথাটা আমরা বলছি দেখো পি এম ইকুয়াল টু হাফ অফ পি কিউ ঠিক একইভাবে ও এন লম্ব পি এস তাহলে এটা দুই ভাগ হয়ে গেছে এন বিন্দুতে সমান তাহলে পি এনটা হবে পি এস এর অর্ধেক তাই আমরা বলেছি ওটা আমার স্টেটমেন্টটা বা আমি লিখিয়ে দেবো যেহেতু বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বেশভিন্ন জায়গার উপর অঙ্কিত লম্ব ওই যাকে সমদ্ধি খণ্ডিত করে আর সমদ্ধি খণ্ডিত করে বলে এটা হবে তার একটা অংশ আচ্ছা ঠিক আবার এটার উপরে ও এমটা পি কিউ এর উপর লম্ব বলে এবং ও এনটা পি এস এর উপর লম্ব বলে এই কোনটা দেখো এক সমকোণ এই কোনটা এক সমকোণ তাহলে এটা যদি সমকোণ হয় তাহলে এই ত্রিভুজটা কি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই কথাটা আমরা বলেছি এখানে যে ও এম লম্ব পি কিউ এবং ও এন লম্ব পি এস বলে ত্রিভুজ পি ও এম এবং ত্রিভুজ পি ও এন উভয়ই সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এখন দেখো এই সমকোণী ত্রিভুজ যদি হয় তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ দুইটা আমরা কি করব সর্বসম দেখাবো তো দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম 
না এখানে সর্বসমানে আমরা এই এই ও এম এর মান বা পি এম এর আমরা মান বের করতে পারি কিনা দেখি এখানে দেখো ত্রিভুজ পি ও এম এবং ত্রিভুজ পি ও এন উভয় সমকোণী ত্রিভুজ এবং ও পিটা কিন্তু এই ত্রিভুজের অতিভুজ এই পি ত্রিভ অতিভুজ তাহলে এবং ও পি হচ্ছে তাদের প্রতিভুজ এবং এদের অতিভুজ ও পি তাহলে এখন পিতাগরাজের উপপদ্য অনুসারে আমরা কি জানি এই অতিভুজ পরিচয় দিয়ে আমি পিতাগরাজের উপপদ্য কাজে লাগাবো কারণ পিতাগরাজ বলেছে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ অপর দুই বাহুর উপর অম্ব এখানে লম্বর ভূমির প্রশ্ন না অতিভুজ আর অপর দুই বাহু তাহলে আমার অতিভুজ অবশ্যই লাগবে তাহলে অতিভুজের পরিচয় আমাকে দিতে হবে পিথাগরাজের উপপাদ্য কাজে লাগালে মনে রাখবে পিথাগরাজের উপপাদ্য যদি তুমি প্রয়োগ করো তাহলে অবশ্যই অতিভুজটাকে চিহ্নিত করতে হবে তাহলে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ করতে হবে দ্যাট ইজ ওপি স্কোয়ার সমান হবে পি এম স্কোয়ার প্লাস ও এম স্কোয়ার আমরা তাই লিখছি দেখো এই যে পিথাগরাজের উপপাদ্য অনুসারে ওপি স্কোয়ার ওপি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার তাহলে আমার এখানে আমাদের কিন্তু সম্পর্ক করতে হবে কার এখানে আমরা একটা সম্পর্ক জেনে ও এম আর ও এন এর মধ্যে এখানে ও এম আর ও এন এর মানটা আমরা বের করেছি দেখো তাহলে ও এম স্কোয়ার কি পক্ষান্তরিত করলে ও এম স্কোয়ার হবে ও পি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস পি এম স্কোয়ার এক নম্বর ঠিক একইভাবে এই ত্রিভুজ থেকে আমরা পাচ্ছি ও পি স্কোয়ার সমান হবে ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা আবার এই যে ও এন আমাদের এখানে দরকার ও দেয়া আছে সম্পর্ক এই ও এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা দুইটা বের করলাম ও পি স্কোয়ার মাইনাস পি এম স্কোয়ার আচ্ছা এবার আমরা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে কি এই শর্তটা ও এম লেস দেন ও এম তাহলে দেখো ও এম লেস দেন ও এম এখন আমাদের এটাকে বর্গ করব আমরা যেহেতু এইখানে আমাদের বর্গ আছে তাই না তাহলে ও এম আর ও এন উভয় পক্ষে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে বড় সংখ্যাকে বর্গ করলে বড়ই হবে ছোটকে বর্গ করলে ছোটই হবে তাহলে ও এম স্কোয়ার ইজ লেস দেন ও এম স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে ও এম স্কোয়ারটার মান আমরা এই যে এক নম্বরে বের করে রেখেছি দেখো ও পি স্কোয়ার মাইনাস পি এম স্কোয়ার আর দুই নম্বরে ও এম স্কোয়ারের মান বের করছি ও পি স্কোয়ার মাইনাস পি এম স্কোয়ার আচ্ছা এখন দেখো তো এই সম্পর্কে আমাদের ও পি স্কোয়ার ও পি স্কোয়ার দুই দিকেই আছে তাহলে আমরা দুই দিক থেকে ও পি স্কোয়ার সরাই দিতে পারি যদি সরাই দিই অর্থাৎ এখানে আমরা লিখে দিলে ভালো হয় যে উভয় পক্ষে মাইনাস মাইনাস ও পি স্কোয়ার যোগ করে এই কথাটা আমরা বলে দিই মাইনাস ও পি স্কোয়ার যোগ করে যেহেতু এটা না মাইনাস হ্যাঁ মাইনাস ও পি স্কোয়ার যোগ করবো কারণ যেহেতু ও পি স্কোয়ার প্লাস আছে মাইনাস যোগ করলে এটা কাটা যায় অথবা ও পি স্কোয়ার বিয়োগ করে তোমরা যেটাই বলো তাহলে এখন আমি কি পাচ্ছি মাইনাস পি এম স্কোয়ার ইজ লেস দেন মাইনাস পি এম স্কোয়ার এখন খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে পি এম স্কোয়ার লেস দেন পি এম স্কোয়ার তাহলে এখন আমি বর্গমূল ওয়ান দ্বারা চিহ্নটা সরাবো মাইনাস সরাবো তাহলে কি করতে হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে এখন তোমরা এটা জানো কি না জানি না জানার কথা যে যদি মাইনাস দ্বারা অসমতার চিহ্নকে গুণ করা হয় তাহলে অসমতার চিহ্নটা পাল্টাইয়া যায় তাহলে এটা ছিল লেস দেন হয়ে যাবে গ্রেটার দেন মাইনাস দিয়ে অসমতার অসমতাকে যদি উভয় পক্ষকে আমরা মাইনাস দিয়ে গুণ অথবা ভাগ করি তাহলে অসমতার চিহ্নটা পরিবর্তন মানে উল্টোটা হবে বিপরীত ছোট হলে বড় বড় হলে ছোট হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলাম তাহলে পি এম এখন আমি উভয় পক্ষে বর্গ বর্গমূল নেব তাহলে বর্গমূল করলে কি দাঁড়াচ্ছে বর্গ মূল বর্গমূল করলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে দেখো পি এম ইজ গ্রেটার দেন পি এম হয়ে গেল তাহলে পি এমটা কি ওই যে আমরা দেখো ওখানে প্রমা ইয়েতে রেখে দিয়েছি এই পি এমটা হচ্ছে আমাদের চিত্রের দিকে তাকাও পি এমটা হচ্ছে এই পি কিউ এর অর্ধেক আবার পি এমটা হচ্ছে পি এস এর অর্ধেক কারণ আমাদের প্রমাণে আসতে আসতে পি কিউ পি এস তাহলে দেখো এখানে আমরা এই যে পি এম এর জায়গায় হাফ অফ পি কিউ লিখলাম এটা কিন্তু আমাদের এইখানেই বলে দিচ্ছি এই যে পি এম ইকুয়াল টু হাফ অফ পি কিউ পি এন ইকুয়াল টু হাফ অফ পি এস এখন আমরা উভয় দিকে দুই দ্বারা যদি গুণ করে দিই দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের কি টু চলে যাচ্ছে পি কিউ ইজ গ্রেটার দেন পি এস এটা প্রমাণিত হয়ে গেল শিক্ষার্থীরা 
আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো তাইলে তোমরা এই সৃজনশীলটা বাসায় চিত্র একে একে প্রয়োজনীয় জিনিস একে তোমরা প্র্যাকটিস করো জেমিতি কিন্তু মুখস্থ করা যাবে না জেমিতি তোমাকে চিত্র একে একে যদি তুমি চিত্র দেখে দেখে প্রমাণটা শিখো এবং লিখো তাইলে আমার বিশ্বাস তোমার এটা মনে থাকবে এবং এই শর্তগুলো তোমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগাতে হবে তাইলে এটা তোমাদের বুঝে এলাম আর তোমাদের আমি একটা হোমওয়ার্ক দিতে চাচ্ছি একটা সহজ হোমওয়ার্ক দেব তোমরা বাসায় এটা করবে এটা প্র্যাকটিস করে এই হোমওয়ার্কটা বাসায় করবে হোমওয়ার্কটা যদি না বুঝো আমাকে আমাকে বলবে আমি করব উদ্দীপকে তোমাদের এটা দেওয়া আছে দেখো উদ্দীপকে উদ্দীপকে তোমাদের ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এ বি সি ডি একটা বৃত্ত দেওয়া আছে আসলে দেখো বৃত্তে অন্তর্লিখিত একটা চতুর্ভুজ কিন্তু এ বি সি ডি তাহলে এই চিত্রতে বলছে দেখো চিত্র কিন্তু এটা উদ্দীপকে আছে প্রশ্নটা কি বলেছে প্রশ্ন বলেছে চিত্র সহ প্রবৃদ্ধ গুণের সংজ্ঞা দাও আমি কিন্তু ওইটা বুঝাতে গিয়ে তোমাদের প্রবৃদ্ধ গুণ কাকে বলে বলেছি দুই সম কোন থেকে বড় চার সম ছোট কোণের কোনকে প্রবৃদ্ধ গুণ বলে চিত্রটা একে দিবে ওইভাবে বাস হয়ে গেল এখানে খ নাম্বার দেখো প্রমাণ করতে বলছে সে বলছে যে বিডিসি যোগ কোন বিএসি সমান একশো রকম প্রমাণ করো দেখো তো এটা আমরা শিখেছি কি না এ দেখো বিডিসি কোন কোনটা এই দেখো বিডিসি আর বিএসি কোন কোনটা এটা দেখো চতুর্ভুজের বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ বিপরীত কোন দুইটার যুগফল দুই সম কোন এক এনা বলছে এক সরল কোন তুমি প্রমাণ করো বাহ এক সরল কোন এমনি একটু আগে বললাম তাহলে এটা তোমরা পারবে গ নাম্বারে চিত্রে যদি বিএডি এবং ডিএসি সমান এক সম কোন হয় তবে প্রমাণ করো যে বিও এবং সি একই সরল রেখায় অবস্থিত তোমরা এটা কেন্দ্রস্থকোণ আর বৃত্তস্থকোণ বানাবা কি করবা এই বিও সিটা একটা যেহেতু বিও সি তোমরা এটাকে প্রয়োজনে কিন্তু বি সিটা এই কেন্দ্রে একই রেখায় নিয়ে আসবা বিটা উপরে চলে আসবে সিটা উপরে চলে আসবে এটা একই রেখায় করে ফেলবা বিটা আর একটু উপরে নিবা সিটা উপরে অর্থাৎ একটা ব্যাস একে বি বিন্দু আর সি বিন্দু আঁকবা এ আর ডি উপরে নিচে ঠিক থাকবে তারপরে তুমি এই বৃত্ত কোন বানায় ফেলবা কেন্দ্রস্থকোণ আর বৃত্তস্থকোণ বানিয়ে দেখো না পারলে আমাকে বলবে আমি তোমাদের সাহায্য করব কিন্তু আমাকে বলতে হবে ওই নাম্বারে ঠিক আছে তোমরা এটা বাসায় প্র্যাকটিস করো আল্লাহ হাফেজ আগামীতে আবার দেখা হবে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শুধু ওই রমজান মাসে ঘুমায় ঘুমায় দিন কাটিও না তোমার বাবা মা প্যারাশানিতে আছে বাবা মার দিকে একটু তাকাও এবং পাশাপাশি তুমি যদি রেজাল্ট ভালো করো তাহলে তোমার বাবা মার পরিশ্রমটা সার্থক হবে আমাদের পরিশ্রমটা সার্থক হবে আমি আশা করি আমার কথা তুমি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা রোজা রাখো কোরআন তিলাবাদ করো মাঝে মাঝে এই পড়াশোনা চালিয়ে যাও কারণ আমরা কিন্তু প্রি টেস্ট পরীক্ষা পরীক্ষায় কিন্তু আমরা মূল্যায়ন করব তোমাদের যে অতিরিক্ত কিছু নাম্বার ছিল এই নিয়ম মাবর্তিতে তারপরে তোমার এই উপস্থিতিতে এটাতে আমরা কিন্তু আমি কিন্তু এইগুলোর উপর তোমাদেরকে ওই নাম্বারগুলো মূল্যায়ন করব সুতরাং এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং খাতা খাতা তৈরি করবে আমি কিন্তু খাতা তোমাদের দেখতে চাইব তোমরা যে দেখাতে পারবে তারাই পুরোপুরি নাম্বার পাবে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত